，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子强势传达真情，我会一直陪着你，我们一路同行。其实，杨子在异常年轻的时候，由于出演了《家有少年》中的小雪，在他红遍大江南北之后，同样经过了充分的准备，之后开始走红。真的在媒体上屈服了。他演过无数模范角色，但对他来说，他的感情问题却参差不齐。大家都认识他的前任，却没有因为这部剧走到尽头。不过这并不影响大家对杨子的喜爱。前几天杨子还在公开场合强势表态，坦言会一直陪着大家。其实杨子在非常年轻的时候，就因为出演了《家有少年》中的小雪一角，在红遍大江南北之后。同样经过了充分的准备之后，开始了在媒体上真正屈服。他演过很多模范角色，但对他来说，他的感情问题却很坎坷。大家都认识他的前任，但他并没有因为这部剧走到尽头。不过，这并不影响大家对杨子的喜爱。就在前几天，杨子还在公开场合强势表达了自己的真情实感，坦言会一直陪着你，我们会一路同行一起，和你在一起，我们形影不离又如何？而且，乔欣也是一个真正潇洒、讨人喜欢的小姐姐。我觉得杨子能和她一起玩，肯定是有动机的。虽然这次杨子对她的真爱毫不在意，但我们还是相信她能遇到心仪的男人。估计以后肖战和杨子还会合作。网友，这是次年的风格爆款。纵观整个影视圈，像朱一龙、罗云熙、肖战、王一博等多户提升的匠人不在少数。除了参演电视剧外，肖战还感谢了电视剧《如梦如幻》总编的问候，饰演男主角五号。近日又传出肖战和杨紫将联袂出演一档穿搭秀。据相关消息称，此次权威申报的新剧定级为长情。外界猜测，杨紫很有可能被定位冠军。然而出乎众人意料的是，这个有魄力的女人竟然是肖战。就这样，无数网友傻傻的表示：“好期待，明年的设计要火了。”有网友表示，没有可靠消息，对一些道听途说或流传的消息不抱信心。肖战和杨子的主要合作是电视剧，该剧的主线是顾伟林从一开始就经历了热血沸腾的感情，两人迅速正常的为彼此解决了心事。在情感周期中，没有监护人的分裂，也没有犯错的贱民。在婚姻涉及课程之前，他更多的是关于温暖和长期的爱。二零二二年。湖南卫视积极开播，同时也短暂宣告，因台风作风改变，原定播出的电视剧《余生》不嫌麻烦，叮嘱预定于五月八日播出的节目将暂停。就在这时，一些粉丝说：“湖南卫视这是干什么的？能交流就交流，不能交流就放弃版权，这是诡计吗？”也有不少网友纷纷表示：“这辈子余生还需要坐以待毙吗？”的广播同样经历了充满希望和不太乐观的时期。二零二二年，这部剧已经拍完了。肖战的二二七事件是知道中心的，差点没法交流。肖战终于满血复活，却被湖南某综艺追杀。大家应该对杨子不陌生。我承认，很多人都是看着他的有孩子的家庭长大的。之前有很多热播剧，比如《决战长沙》《亲爱的》《亲爱的》《香蜜沉沉烬如霜》等等，都可以当成艺术品来描写了，不用紧张杨子的演技。肖战很不爽。目前导流圈的顶级流量，二零二二年播出的《陈情令》让他名声大噪。爆炸前，他还是一个十八线服。他去年遇到二二七事件，陷入沉寂。他已经发生了很长一段时间，直到二零二二年五月之后才会开始完全恢复。两人的合作也备受期待。他们两个都是兼具流量和实力的艺人。我真的很想相信他们能撞上大闪光。零二。肖战在全球范围内走红，其作品的影响力几乎等同于大 IP。凭借迷人的五官和出众的造型风范，肖战逐步获得全球设计符号第九名和全球面孔第十三名。在众多内导明星中，肖战的颜值和气质算是最好的。无论是古装还是造型，肖战都有一定的把控力。许多名人生活在精致的照片中。一旦走上红地毯或舞台，他们就会暴露出自己面部和身材的缺点。然而，肖战的每一次亮相都会让人惊叹：“陌上君子如玉，俊男绝代。”肖战当之无愧。拥有高超的颜值和端庄的气质，肖战饰演的这个角色
，即使只是化着妆站在那里，也是一幅赏心悦目的画面。更何况，肖战的演技潜力很大，而且够努力，能吃苦。每次看到肖战的作品，都会让人一眼就爱上，唯独《无山不是云》的感觉。近日，有业内人士对比了热播的《三体》和肖战的《余生》的数据，两者几乎没有区别。一位娱乐博主表达了自己的感受：肖战的这部剧堪比大 IP， 以投入产出比来说，像肖战这样的演员的效果是值得大投资的项目。虽然两者的类型和受众不同，一个类似浩浩荡荡的河流，一个类似优雅温柔的桥，肖战通过对自己的严格要求，各方面都精益求精，诠释了每一个角色无可挑剔。让观众在观剧的同时感受到心灵的慰藉和震撼。他付出了很多，能得到这些回报是所有人都期待的。虽然已经是全盛时期的巅峰之作，但是肖战对于自己的工作还是很用心的。拍《余生》时，肖战名气不大，但每次拍戏前都要做好充分的准备。他会关注角色的心理状态，仔细想想。因此，在节目播出之初。顾威就以其温婉儒雅的形象俘获了观众的芳心。正在拍摄的《阳光伴我行》和《余生》一样，是一部现代剧，但经历了这么多年的风风雨雨，肖战的演技在多部剧中历经磨练，更加成熟稳重，更灵活。但他依旧不肯掉以轻心，一如既往。有一场戏，肖战饰演的盛阳陪女主逛街，看着肖战替女主背着包，一步步走在女主身后。脸上洋溢着只有大男孩才有的喜悦和光彩。谁刚刚坠入爱河？导演喊停后，一个胖胖的助理冲上前，给肖战披上了外套。肖战紧紧裹着外套，打了个哈欠，一脸疲惫。原来，因为色情等诸多不可抗拒的因素，与我同行的太阳经常在夜间拍摄。肖战在拍戏的时候精神饱满，丝毫没有疲倦的迹象。但是拍完戏之后，依旧能看出他掩饰不住的疲惫。那是一个男人最美好的时光。肖战用他那明珠般的洁白打动了每一位观众，眼中的光芒和精神一如既往，他的谦逊和努力也一如既往。零三，此人客串去往封锁在一分钟，李现四十级白完。一开始关注这部剧的原因很简单，应该和大部分观众的原因是一样的，就是纯粹为了神仙姐姐刘亦菲的颜值看的。当然，李贤的存在也是非常重要的。毕竟从二零一九年的夏天过来，谁不想看现任男友的亲爱的、热爱的呢？虽然时下爆款剧很多，甚至还有《飓风三体》等年度大剧，但去有风的地方的热度依旧很高，只是比这个《三体》问题更差。毕竟是国内少有的科幻小说，有这样的原创作品作为剧本，意味着原著的粉丝无数，所以追不上它的热度也是正常的。就我个人而言，我非常喜欢这部剧的情节和节奏。虽然剧情推进得很慢，讲的都是父母的小事，没有什么大的冲突和反转，但是看着还是很舒服的。这部田园治愈剧就是围绕着这种感受，放慢节奏，放松心情，享受剧情。有人说《剧风口》很像电视剧版的《向往的生活》，确实有那么一点点，毕竟都是慢节奏的剧情，但精髓就在这里。生活压力太大，看这种放松的电视剧还是不错的。这部剧最大的看点之一，应该就是谢志尧和许红豆的 CP 线了。不得不说，这条感情线真的够长，到现在已经二十四集了。谢志尧和许红豆的关系终于开始有了一些进展，这对 CP 还是挺甜的，毕竟两人都长得好看。但一有进展，两人就要分手了。剧情中，徐红豆终究只是云庙村的过客，却在这个地方遇到了当地的村草谢芷瑶。两人来去匆匆，是的，感情是有一些基础的，只是两人太理性了，辞职告诉他们不应该在一起。于是两人进入了尴尬期，你避我，我避你，但是逃也没有用，他们两个终究要面对这个问题。其实后面的剧情大概是可以预料的。无非是两个人一起经历了很多事情，最后在一起的趋势，但不出意外的话，也会经历很多的挫折，最终还是流线型观众集体敲 CP。但 CP 这种东西，基本都是抛戏。当初打李现和杨子 CP 的人，估计就是现在打李现和刘亦菲 CP 的那帮人。而且每个人都有属于自己的天选 CP。最近看视频的时候。看到一些刘亦菲的老粉丝在讨论，如果最后胡歌来客串一下，效果会不会特别好？倒不是粉丝在胡闹。
，这部剧确实出现了《仙剑奇侠传》的小彩蛋，就是《仙剑奇侠传》中阿贵仪的扮演者杨坤饰演的李仪和刘亦菲。零曾经有过一个场景，而这个场景的场景在去风大的地方中被重现，而且在《仙剑奇侠传》里。李逍遥要带着灵回南诏国，而南诏国就是今天的云南大理。然后下面这段是某位网友编的剧情，不得不说，这真的很吸引人。所以，真的不是粉丝在乱搞 CP。如果胡歌真的出现在大结局中，效果会爆炸。可要是这样的话，李现的四十集还真是白费了。毕竟很多人都是从《仙剑奇侠传》认识刘亦菲的。对于这群人来说，李逍遥和李儿就是他们的白月光 CP， 或者说胡歌在他们眼里就是刘亦菲的白月光，而白月光的杀伤力更是无穷大。当然，这也不现实，胡歌这种人是不可能去偷别人的戏的，而且他们不过是在演戏，唯一出不去的就是我们。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下，欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。